ಕಣಗುಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಳೆಕ್ಕರ ಕಣಗುಪ್ಪಿ മദ്യപാനവും രോഗങ്ങളും മദ്യപാനം ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാന ആന്തര അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ നാഡീ വ്യവസ്ഥ മസ്തിഷ്കം കരൾ ഹൃദയം ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു ഒരു വിഷമെന്ന രീതിയിൽ അത് ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ മദ്യം ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിരകളും പേശികളും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതാകുന്നു ഈ അളവ് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാമിലെത്തിയാൽ മദ്യപാനി വളരെ ഗുരുതരമായ നില തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും കരൾ രോഗങ്ങൾ മദ്യപാനശീലം ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ ശരീരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അഞ്ഞൂറിലധികം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന മഹത്തായ അവയവം കൂടിയാണിത് ദഹിക്കാതെ നേരെ രക്തത്തിലൂടെ മദ്യം കരളിലാണെത്തുക രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ ശുചീകരിക്കുകയാണ് കരൾ ചെയ്യുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ശുചീകരിക്കേണ്ട ചുമതലയും കരളിലാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രോഗാവസ്ഥകളാണ് മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് കരളിനുണ്ടാവുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടാവുന്ന കരൾ രോഗമാണിത് കരളിലെ കോശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞാണിതുണ്ടാകുന്നത് കരൾ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കരളിന്റെ കട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിലെ കോശങ്ങൾ ഫൈബ്രസ് കലകൾ കൊണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് കരൾ കോശങ്ങൾ നശിക്കാനിടയാക്കുന്നു കരൾ വീക്കം മാത്രമായിരിക്കും ബാഹ്യലക്ഷണം എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വയറിന്റെ വലതുവശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന വിശപ്പില്ലായ്മ ഓക്കാനം മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും രക്തപരിശോധനയിൽ കരളിന്റെ പ്രവർത്തന തകരാറുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമുകളായ എ എസ് ടി എ എൽ ടി തുടങ്ങിയവയുടെ അളവിൽ നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ടായതായി കാണാം അതോടൊപ്പം രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പുകളായ കൊളസ്ട്രോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ എന്നിവയും ഉയരാം ആൽക്കഹോളിക് ഹൈപ്പറ്ററ്റിസ് മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കരൾ രോഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണിത് കരളിലെ കോശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ക്ഷതത്തെ തുടർന്ന് കോശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും 
ശ്വേതരക്താണുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കരലിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തപരിശോധനയിൽ കരലിന്റെ എൻസൈമുകളുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുള്ളതായി കാണാം അൾട്രാസൌണ്ട് സ്കാനർ പരിശോധന കരലിന്റെ വീക്കത്തെ നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സിറോസിസ് കരൽ രോഗത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അവസാന ഘട്ടമാണിത് ഇതേ തുടർന്ന് കരൽ ചുരുങ്ങി കട്ടിയുള്ളതായി മാറുന്നു സിറോസിസ് ബാധിച്ച കരലിന്റെ ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉപരിതലം വളരെ കട്ടിയുള്ളതും പരുപരുത്തതുമാണ് അതേസമയം സാധാരണ കരലിന്റെ ഉപരിതലം മിനസുമുള്ളതും മാർദ്ദവുമുള്ളതുമായി കാണാം മദ്യം കരലിന്റെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് സംയോജിത കലകൾ ഒരു വല പോലെ രൂപപ്പെട്ട് കരലിന്റെ ഘടനയെ തകരാറിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം രക്തധമനികളുടെയും പോർട്ടൽ സിരകളുടെയും ഘടനാ വൈകല്യങ്ങൾ പോർട്ടൽ രക്തക്കുഴലുകളിലെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു സിറോസിസിനെ തുടർന്ന് പോർട്ടൽ സിരകളിലെ രക്തപ്രവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം പോർട്ടൽ രക്തധമനി സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു പോർട്ടൽ സിരകളിൽ നിന്നും മറ്റ് രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് അമിത മർദ്ദം വ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ ചേരുന്നിടത്തും മലദ്വാരത്തിലും മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമായി രക്തക്കുഴലുകൾ ഉരുണ്ടുകൂടി തടിച്ചു വീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമാതീതമായ മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതാണ് സിറോസിസ് രോഗികളിലെ മാരകമായ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണം രക്തം ഛർദിക്കുക മലം കറുത്തുപോവുക മലദ്വാരത്തിലൂടെയുള്ള രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയവ ഗുരുതരമായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളാണ് മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രമാണ് മസ്തിഷ്കം മദ്യപാനം അതിന്റെ ഘടനയിൽ പോലും മാറ്റം വരുത്തുന്നു മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലെ സെറിബല്ലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഒരുപക്ഷെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മയുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഓർമ്മക്കുറവുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ഏറെ ആളുകളിലും കാരണം തുടർച്ചയായുള്ള മദ്യപാനമാണ് മദ്യം ഉറക്കത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം മദ്യപിച്ച് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നത് സുഖകരമായ ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല മറിച്ച് മദ്യം തൊണ്ടയിലെ പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള ഭാഗിക തടസ്സങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന ജീവകങ്ങളുടെയും പോഷകാംശത്തിന്റെയും കുറവ് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധക്കുറവ് സ്ഥലകാല വിഭ്രാന്തി കണ്ണിന്റെ ചലനമാന്ത്യം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവാം തുടർച്ചയായി മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ കൈകാലുകളുടെ നാടീഞ്ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയും സാധാരണമാണ് ഇതുമൂലം തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യസ്ഥരത്തിനിടയ്ക്കായും ബാഹ്യസ്ഥരത്തിന് തൊട്ടകത്തായും രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദര രോഗങ്ങൾ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിലെ പല ഭാഗങ്ങളെയും മദ്യം സാരമായി ബാധിക്കുന്നു ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മദ്യം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റവയവങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു മദ്യം ആമാശയത്തെ പിടികൂടുന്ന ഉദരവീക്കം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ വയറുകടി ഛർദി അൾസർ എന്നിവ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു അന്നനാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കത്തെ തുടർന്ന് ഉള്ളിലെ നേർത്ത ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിൽ ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ആഹാരമിറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നെഞ്ചിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും നെഞ്ചുവേദനയും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരിക്കും ആമാശയത്തിൽ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിനും നീർവീക്കത്തിനും കാരണമാകുന്നു മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാവുന്ന നീർവീക്കമാണ് പാൻക്രിയാസ് ടൈറ്റിസ് മദ്യപാനികളിൽ ഇതിനുള്ള സാധ്യത മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വയറുവേദനയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഒപ്പം ഛർദി പനി എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം മദ്യം പല ആന്തരാവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന അർബുദത്തിന് കാരണമാണ് ഹൃദ്രോഗം കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപാനികളിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന മരണകാരണം അർബുദമാണ് മദ്യപിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ സ്ഥനാർബുദത്തിന് സാധ്യത രണ്ടു മടങ്ങ് വരെ കൂടുതലാണ് വായിലെയും അന്നനാളത്തിലെയും മലാശയത്തിലെയും അർബുദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മദ്യപാനം ഹൃദ്രോഗം ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാനമായ അവയവമാണ് ഹൃദയം മദ്യപാനം ഹൃദയത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു 
ചെറിയ ഒരു കാലയളവിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പോലും ഹൃദയപ്രവർത്തനം തകരാറിലാകാം മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുകയും കൈകാലുകളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ അമിതമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുന്നു ഹൃദയസ്പന്ദനം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും മറ്റും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും രക്തത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുന്നത് മൂലം അനീമിയ എന്ന രോഗത്തിനിടയാക്കുന്നു ഹൃദയപേശികൾ ദുർബലപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നു ക്ഷീണം ശ്വസന തടസ്സം നെഞ്ചുവേദന ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാലുകളിലെ പേശികൾക്ക് ബലക്ഷയവും കാലുകളിൽ നീരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന അവയവമാണ് കണ്ണ് മദ്യത്തിലടങ്ങിയ മീത്തൈൽ ആൽക്കഹോൾ നേത്രപടലുമായ റെറ്റിനയെ ബാധിക്കുന്നത് അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു കാഴ്ചക്കുറവോ കാഴ്ച മംഗലോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആഴ്ചകളിലോ ആയിരിക്കും മദ്യപാനത്തെ തുടർന്ന് ജീവകം ബി ഫോളിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ അഭാവം കണ്ണിന്റെ പ്രധാന നാടിയായ ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുമ്പോഴാണ് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തെ തുടർന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷ്ണങ്ങൾ മുരടിക്കാനും ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാനും അസ്ഥികളുടെ ദ്രവീകരണത്തിനും അസ്ഥിഭംഗത്തിനും സാധ്യതയേറുന്നു ഇത് വന്ധ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു സ്ത്രീകളിൽ മദ്യപാനം ആർത്തവ തകരാറുകൾക്കും വന്ധ്യതയ്ക്കും ഗർഭം അലസുന്നതിനും കാരണമാകാം ഗർഭിണികൾ മദ്യപിക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും മാനസിക രോഗങ്ങൾ മദ്യപാനം ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാവുന്നത് പോലെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും തകിടം മറിക്കുന്നു ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം പ്രധാനമായും മദ്യപാനമാണ് എപ്പോഴും വളരെ ടെൻഷനിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത് മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർ മദ്യത്തിലേക്കും മദ്യപാനം മൂലമുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അമിത മദ്യപാനത്തിലേക്കും തുടർന്ന് നിരവധി മാനസിക രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു പാനിക് ഡിസോർഡർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ തികച്ചും നാടകീയമായ നുണം അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത അസ്വസ്ഥതയാണിത് നെഞ്ചുടിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കൂടുക ശരീരം കൂടെ കൂടെ വിയർക്കുക തൊണ്ട വരണ്ടു പോവുക തല കറങ്ങുക കടുത്ത പരിഭ്രാന്തി തോന്നുക തുടങ്ങി പല അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുക ഇത് മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഒരു കാര്യത്തിലും താൽപര്യമില്ലാതെ എപ്പോഴും വിഷാദമൂകമായിരിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണിത് കാലക്രമേണ രോഗി മദ്യത്തിനടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു നേർത്തെ വിഷാദമുള്ളവർ മദ്യത്തിനടിമയായി കടുത്ത മാനസിക രോഗികളായി തീരും മദ്യദുരന്തങ്ങൾ വിപൽക്കരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക വിശകലനത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മദ്യത്തിന് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് ാറുകൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ത്രീ സ്റ്റാർ മുതൽ മുകളിലേക്ക് മദ്യം ഇനി നുരകുത്തി ഒഴുകും കേരളത്തെ മദ്യവിമുക്തമാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ട് നൂണ പറയുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുക മറുവഴി തേടുന്ന മദ്യപന്മാരെ മദ്യശാലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ തുണ പോവുകയാണ് മദ്യവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സമഗ്രമായ പദ്ധതികളും ഇനി മദ്യവർജനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കരുത് ലെങ്സിന്റെ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്സ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ടോക്സിനുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ് അല്ല എങ്കിൽ ലെങ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുകവലിക്കുന്നതിലൂടെ വിഷാംശം ഏറെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ലെങ്സിലാണ് പുകയില സിഗരറ്റ് സിഗാർ ബി ഡി 
ചവയ്ക്കുന്ന പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നാമമാത്രമായ ലഹരി രക്തസമ്മതവും ഹൃദയമെടുപ്പിന്റെ തോതും കൂട്ടുന്നു യുവതലമുറയ്ക്ക് ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി നിരന്തര ഉപയോഗം ലോകജനതയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും സമ്മാനിക്കുന്നു മദ്യം ലിക്വ ബിയർ വൈൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഈ തയ്യൽ ആൽക്കഹോളിന് ലോകമെങ്ങും പ്രചാരം ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കുടുംബാംഗമാണെങ്കിലും സമൂഹം മദ്യത്തെ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കന്നാബിനോയിഡ്സ് കനാബിസ് സറ്റൈവ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള കഞ്ചാവുചിരിയുടെ ഇലയും ഇളം തലപ്പും ചേരുന്ന മരീജുവാന ഉഷ്ണദേശങ്ങളിലും മഴക്കാടുകളിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു കഞ്ചാവ് ജോയിന്റ് ഗ്രാസ് എന്നീ നാട്ടുപേരുകൾ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ഇലകൾ പുകയിലയോടൊപ്പം ചുരുട്ടി വലിക്കുന്നത് കൂടാതെ ആഷിഷ് ആഷിഷ് ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത മരീജുവാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രശസ്തം ഉഷ്ണദേശങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന പൂപ്പിച്ചെടിയുടെ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന കറുപ്പ് എന്ന ലഹരി മരുന്ന് കറുപ്പിന്റെ സംസ്കൃത രൂപമായ ഹെറോയിൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റിമുലൻസ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന കൊക്കാ ചെടിയുടെ ഇലയിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന കൊക്കെയിൻ എന്ന ഉത്തേജക മരുന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ലഹരി മരുന്നാണ് അംഫീറ്റാമൈൻ മെറ്റാം ഫീറ്റൈൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉത്തേജക മരുന്നുകളും സ്റ്റിമുലൻസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലഹരി മരുന്നുകളാണ് ക്ലബ് ഡ്രഗ്സ് എഴുപതുകളിൽ അമേരിക്കയിലെ ഡിസ്കോത്തിക്കുകളിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡാൻസ് ക്ലബുകളിലും റേവ് പാർട്ടികളിലും യുവതലമുറ ലഹരി കണ്ടെത്തിയ മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് എം ഡി എം എ ക്ലൂനിട്രാൻസെപാം ജി എച്ച് ബി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലഹരി മരുന്നുകൾ പ്രധാനം ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് തലച്ചോറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധമനസ്സിലേക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്നതിൽ അപാരശേഷിയുള്ള ലഹരി മരുന്നുകൾ വിറ്റാമിൻ പി സി പി സാൽബിയ ഡിവിനോറം ഡി എക്സം എന്നിവ പ്രധാനം ഹാലൂസിനോജൻസ് വിഭ്രാമക സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴി എൽ എസ് ഡി മെയ്സാലൈൻ സീലോസെബിൻ എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ലഹരി മരുന്നുകൾ അത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മെഡിസിൻസ് പെയിൻറ്റ് പെട്രോൾ ടിന്നർ എന്നിവയുടെ ഗന്ധം ശ്വസിച്ച് അതിൽ കൂടി ലഹരി നേടുന്നവർ ഉറക്ക ഗുളിക മനോവിഭ്രാന്തിക്കുള്ള ചികിത്സാ മരുന്നുകൾ എന്നിവയും ലഹരിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു പുകയിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാൽ പ്രതിവർഷം അറുപത് ലക്ഷം പേർ മരണമടയുന്നുണ്ട് പുകവലി ശരീരത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ദുരന്തം ചെറുതല്ല നിക്കോട്ടിൻ എന്ന വിഷ രാസവസ്തുവാണ് ശരീരത്തിൽ എല്ലാ വിഷമതകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുകവലിക്ക് അടിമയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിക്കോട്ടിൻ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമുക്ക ഭാഗങ്ങളിലെയും പിടിമുറുക്കും ഞരമ്പുകൾ വഴിയുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് മുതൽ മസിലുകളിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വരെ നിക്കോട്ടിൻ ബാധിക്കും ഹൃദയസ്പന്ദനവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉയർത്തുകയും ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നിക്കോട്ടിൻ നിക്കോട്ടിൻ ശരീരത്തിൽ എത്രമേൽ അപകടകരമാവും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ ാണ് പുകവലി നിരോധനവും ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുകവലി ശീലത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ നില തുടർന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ടോടുകൂടി പ്രതിവർഷം ഒരു കോടി പേർ മരണം വരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് പുകയിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധയിനം രോഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസർ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകൾ വായ തൊണ്ട അന്നനാളം ആമാശയം മൂത്രാശയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുകവലിശീലം ഹൃദയാഘാതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ട്രോക്ക് എൻഫൈസീമ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കറ്റീസ് എന്നിവയും പുകവലി നിരോധിക്കാനായി സർക്കാർ വിവിധ നിയമങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സിഗരറ്റ് വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരോധനം സ്കൂളുകൾക്കും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അരികിൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുക വലിക്കുന്നതിനുള്ള നിരോധനം പുകയിലയുടെയോ മറ്റു പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം എല്ലാ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകളിലും നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ് അച്ചടിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും ടി വിയിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് വിവിധ എൻ ജി ഒകളും പുകയിലയുടെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പുകവലിശീലം നിർത്തണമെന്ന് ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു പുകവലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ വളരെ കർക്കശമായ നടപടികൾ